ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കാർഡ് ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരു കീ ഹോൾഡറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഒരു സ്ക്വയർ ഷേപ്പുള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് വേണം ഞാനിവിടെ ടെൻ ഇഞ്ചസും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ചസും ഉള്ള ഒരു കാർഡ് ബോർഡ് പീസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ ഈക്വൽ മെഷർമെൻസ് ഉള്ള രണ്ട് കാർഡ് ബോർഡ് പീസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഈ രണ്ട് ബോർഡിനെയും സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു വോളിൻ്റെ പാറ്റേൺ ആണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഒരു വലിയ വിൻഡോൻ്റെ ഷേപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെവിടെയാണോ വരേണ്ടത് അവിടെ നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം ഈ ലോങ് സ്ട്രൈപ്പ് ഏറ്റവും താഴെയായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് അതിലാണ് കീൻ്റെ ലൂസ് ഞാൻ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും പൊസിഷൻ നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ബോർഡും ഒരു ആർച്ചിൻ്റെ ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം രണ്ട് ബോർഡ് വെച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവി ബോണ്ട് വെച്ചാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴെ വയ്ക്കുന്ന ഈ ലോങ് സ്ട്രൈപ്പ് മാത്രം ഞാൻ മൂന്ന് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഡോറിൻ്റെ ഗ്ലാസ് പോർഷനായിട്ട് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുകയാണ് ഇനിയൊരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കട്ടിയുള്ള ഷീറ്റ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലതാണ് ഒരു ഗ്ലാസ് എഫക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പുറകിൽ വെച്ച് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ വിൻഡോൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഒരു കർട്ടൻ വന്ന രീതിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്തോ പ്രിൻ്റർ ടിഷ്യുവോ കളർ പേപ്പറോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ജ്വൽ ബാ
അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാൻ പോവുകയാണ് പേപ്പർ സെലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോർഷൻസും ഞാൻ അന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ടിരിക്കാനും പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല കവറിങ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പീസും ഞാനിപ്പോൾ പേപ്പർ സെലോ ടേപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡോറിന് നമുക്ക് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം അതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്ലോത്തിന് സിസേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം നമ്മുടെ ഡോർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ എല്ലാ പീസിനും ഒരു വുഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടാനായി ബ്രൗൺ പെയിൻറ്റ് അക്രലിക് പെയിൻറ്റ് ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരല്പം ബ്ലാക്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ പീസും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ചെറിയ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള ടെൻ പീസസ് ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇതെല്ലാം ഓരോന്ന് വീതം മതി അക്രിലിക് പെയിൻസ് എല്ലാം നന്നായി ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്കിത്തിരി ഗം ഇട്ടതിന് ശേഷം അടുത്ത പോർഷൻ അതിൻ്റെ മീതെ വെച്ച് അത് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇതെല്ലാം പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്തത്തെ ലോങ് പോർഷനും ഡോറും മാത്രം അവിടെ വെച്ച് അതിൻ്റെ മാത്രം മെഷർമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ബേസിലൊന്ന് എടുക്കാം
ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ വോളിൻ്റെ പോർഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിനായി വൺ ഇസ് ടു ടു എന്ന റേഷ്യോയിൽ വൺ ടീസ്പൂൺ ഫെവിക്കോളും ടു ടീസ്പൂൺ വാട്ടറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ത്രീ ടീസ്പൂൺ പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് ഹാരിസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരസിൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ലെവലായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പെർഫെക്റ്റ് ഫിനിഷിങ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ലെവലായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ ആയിട്ടുണ്ട് വൺ അവർ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നന്നായിട്ടൊന്ന് വലിഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു നൈഫ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് കൊടുക്കാം ലൈൻസോ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്തുകൾ എന്നുള്ളത് ഒക്കെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഒന്ന് വലിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇതൊരു ഓവർ നൈറ്റ് ഫുൾ വെക്കണം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങി കിട്ടുള്ളൂ വെയിലത്ത് വേണമെങ്കിലും വെച്ച് ഉണക്കിയെടുക്കാം ഫെവിക്കോളും വാട്ടറും വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോയിൽ മിക്സ് ചെയ്തതാണ് ഇത് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ വയ്ക്കാം ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമുക്കൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ബോർഡിന് ചുറ്റിനും ഒരു ഫ്രെയിം കൊടുക്കാനായി പേപ്പർ റോൾസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് പേപ്പർ റോൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു സ്റ്റിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മളിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യുക പേപ്പർ റോൾ ചെയ്യുക ഏറ്റവും അറ്റത്ത് മാത്രം ഒരല്പം ഗ്ലൂ വയ്ക്കുക പേപ്പർ റോൾസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
ഇങ്ങനത്തെ നാല് പേപ്പർ റോൾസ് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്യണം കീ ഹാങ് ചെയ്യാനുള്ള ഷേപ്പാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനായി എം സിയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എം സിയിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇതിന് മുമ്പത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം റൗണ്ട് ഷേപ്പിലെടുത്തിട്ട് ഒരറ്റം മാത്രം പൊക്കി വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏറ്റവും താഴെയാണ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വൺ ടു ടു ഹവേഴ്സ് എടുക്കും ഇത് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങാൻ ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം ത്രീ ഡി ഔട്ട്ലൈനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്താണ് ഞാനിതിൽ ഗോൾഡൻ ഡിസൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പെയിൻറ്റിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വോളിനും വോളിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള പേപ്പർ റോൾസിനും ഗ്രേ കളറാണ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഡോറിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള വോളിൽ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ കീ ഹാങ് ചെയ്യുന്നതിന് ബ്ലാക്ക് കളറും ഡോറിൽ എം സിയിൽ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ ഡിസൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് പോലെ ഒരു ഡിസൈൻ അതിനും ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി അത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് ഡാർക്ക് ഗ്രേ കളർ ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റിങ് കൊടുക്കുന്നതും ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുന്നതല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ സ്പോഞ്ചിലും കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് എടുത്ത് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് പെയിൻറ്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മേർജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ബോർഡിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് റിബണോ കമ്പിയോ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നൗ ഇറ്റ്സ് റെഡി ടു ഹാങ് ഹോപ്പ് യു ആൾ എൻജോയ് മൈ വീഡിയോ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്